করে মদিনায় এসেছেন এসে মসজিদের বারান্দায় দিনের পর দিন পড়ে আছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম প্রত্যেক দিন রুটিন করে তাদেরকে বিভিন্ন ইলিম তালিম শিক্ষা দিতে শুরু করলেন কোরআন আল্লাহ নবীর দৈনন্দিন জীবনের সুন্নত কিভাবে নামাজ পড়তে হয় রোজা রাখতে হয় এবং রাতে আল্লাহ নবী যদিও তিনি ঘরের ভেতরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন মাঝে মধ্যে ঘর ত্যাগ করে মসজিদে চলে আসতেন যেন তাকে দেখে দেখে ওই সাহাবিরা তাহাজ্জুদের নামাজ শিখে যান সাহাবিদের মধ্যে ওই সব সাহাবি যারা মসজিদের বারান্দায় থাকতেন তারা জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠলেন কেন তারা সহবতের দিক থেকে চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ নবে বারান্দা বসে আছেন চব্বিশ ঘন্টা যখনই কোন ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হচ্ছে ইসলাম তাদের কাছে আসছেন তাদেরকে জানাচ্ছেন আল্লাহ নবী যখন একটু সুন্দর পালন করছেন ওই সাহাবিরা সবার আগে দেখছেন এটির উপর আমল করছেন আল্লাহ নবী যখন কোন ইবাদতে দাঁড়িয়েছেন তারা দেখে সেই ইবাদতে সামিল হয়েছেন ইবাদত তাকোয়া জুহুদ ওরা তালিম তরবিয়ত তাজকিয়া প্রত্যেকটি দিক থেকে এই বারান্দা হয়ে উঠল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম রাখা হলো যারা এখানে থাকেন তাদের নাম রাখা হলো আহলুস সোফা সোফা অর্থ হচ্ছে শেল্টার আশ্রয় দেয়া যেহেতু এটি তাদের নিজের বাড়ি নয় আশ্রয় দেয়া হয়েছে এই জন্য তাদের নাম দেয়া হলো আহলুস সোফা বা আসাবুস সোফা সেই সকল মানুষ তাদেরকে শেল্টার দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং তালিম তরবিয়ত প্রাপ্তির দিক থেকে বড় বড় সাহাবিদের থেকে ওই সাহাবিরা অনেক বেশি এগিয়ে থাকলেন কিন্তু দারিদ্র প্রচন্ড দারিদ্র আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন এমন কেটেছে মা আইসা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন যে অনেক দিন এমন হয়েছে দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত আমাদের চুলায় আগুন জ্বলেনি আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং তার পরিবার আমরা কালো খেজুর আর কালো পানি খেয়ে দিন পার করেছি খেজুর তো কালো হয় আর পানি কালো হয় কিভাবে তাদের সময় ফিল্টার ছিল না কূপ থেকে পানি তুলে খেতে হতো কূপের মাটির সাথে মিলে পানি কালো হয়ে যেত তারা এজন্য খেজুর আর পানিকে একসাথে মিলিয়ে নিত বলতো আশ্রয় দেয় দুই কালো তারা দুই কালো খাবার খেত দুই কালো পান করত এরকম জীবন তার মধ্যে সবচেয়ে অবস্থা খারাপ হচ্ছে ওই আহলু সুফা যারা তাদের বাকিদের যা কিছু খেত খামার ব্যবসা বাণিজ্য আছে এদের কিছুই নেই বাড়ি ঘর কিছুই নেই এরা এখানে থাকেন এমন কি এদের পরের পোশাক ছিল বস্তা চটের বস্তা নয় উলের বস্তা তারা করতেন মানে পশমের বস্তা এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে তোমরা নামাজে যখন যাবে তখন আহলু সুফা যারা তারা শেষদা থেকে উঠার পরে তোমরা শেষদা থেকে উঠবে কারণ এদের শরীরে কাপড় এত কম দেখা যাচ্ছে শেষ যায় যাওয়ার পরে এদের সতর খুলে যায় এটি কোন এটি কোন কথার কথা নয় আল্লাহ নবীর সাহাবিরা কেবল ইসলামের মায়ায় আল্লাহ নবীর সোহবত লাভের আশায় এই মসজিদের বারান্দায় জীবন পার করেছেন এত কষ্ট করে বস্তা শরীরে জড়িয়ে জীবন পার করেছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই কেন কারণ আলিম হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের নূর থেকে বাতি প্রজ্বলিত করেন নাম এজন্য বলা হয় আলি আলম নুরুন মুক্তাবাসুন মিন আনোয়ারি মিসকাচিন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জ্ঞান হচ্ছে এমন একটি নূর যেটি নূরে মোহাম্মদি থেকে প্রজ্বলিত করে নেওয়া হয়েছে ওই সম্পর্ক যদি তৈরি করতে না পারেন বাকি ইলিম তো শয়তানেরও আছে কিছু ইলিম তো শয়তানেরও আছে নইলে তো আপনার সাথে তো তালা তাল মিলিয়ে সে চলতে পারবে না এজন্য সম্মানিত হাজরিন আহলু সুফা এই জায়গা থেকে নড়েন নাই এবার তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কি খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে দিনকে দিন পার হয়ে যায় খালি কুপের বাড়ি ছাড়া আর কিছুই জুটে না আল্লাহ নবী যে তাদেরকে খাবার দেবেন সুসমের নিজের কাছেও সেরকম কিছু নেই এই জন্য আহলে সুফার প্রধান যিনি ছিলেন আবু হুরা দাদি আল্লাহ আনহু তিনি নিজে বলেছেন আহলে সুফার অবস্থা যে আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল সাহাবিরা যখন নামাজে আসতেন তখন আমরা তাদের সাথে গল্প শুরু করতাম এবং নামাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তাদের সাথে গল্প করে 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 তাদের ঘর পর্যন্ত চলে যেতাম 
এই উদ্দেশ্যে যদি তারা আমাকে বলেন যে ঘরে যখন এসেছো একটু খেয়ে যাও এই খাওয়ার আশায় এরকম দারিদ্র ছিল একবার হাদিস রয়েছে বুহারি মুসলিম প্রত্যেকটি কিতাবে আবু হুরাইন যে একবার এমন অবস্থা হয়েছে তিন দিন পর্যন্ত আমাদের কারো পেটে দাদা পানি পড়ে নেই আমরা শুয়া থেকে উঠতে পারছি না দুর্বলতার কারণে মসজিদের এক একটি কুনায় এক একজন শুয়ে আছে এমন সময় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাদের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট পেলেন ঘরে চলে গেলেন বললেন আয়সা তার স্ত্রীকে বললেন যে আমাদের ঘরে কোনো খাবার আছে কিনা আয়সা বললেন ইয়ার সুল্লাহ আছে এবার আছে বলতে মনে করবেন না খুব ভালো রুটি গুস্ত আছে কি আছে ইয়ার সুল্লাহ আমাদের প্রতিবেশী এক সাহাবি এক গ্লাস দুধ পাঠিয়েছেন আপনার এবং আমার জন্য এক গ্লাস দুধ আল্লাহ নবী সাল্লাম আবু হুরাইরাকে ডাক দিলেন আবু হুরাইর আসর খাবার পাওয়া গেছে চলো খাই আবু হুরাইর খুশি হলেন যে দুধ একটি উপকারী খাদ্য এবং দুধ কেবল পানীয় নয় আল্লাহ নবী দুধকে পানীয় বলেছেন খাদ্যও বলেছেন দুধের মধ্যে খুব বরকত এবার এক গ্লাস দুধ খেলে মোটামুটি মেরুদণ্ড সুজা করা যাবে আবু হুরাইর রাদিয়াল্লাহ দৌড়ে আসলেন ইয়ার সুল্লাহ আমি হাজির আল্লাহ নবী বলেন যাও এই দুধের পেয়ালা নিয়ে लुकानीचारे বন্টন করতে আমার ইচ্ছা ছিল আমি নিজেই খেয়ে ফেলবো কিন্তু আল্লাহ নবীর আদেশটা আমি ফেলতে পারি না তাই আমি ইচ্ছা করা ছাড়াই এদের কাছে উপস্থিত হলাম সত্যবাদী এমন বলেন না যে আমি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে খাইয়ে এসেছি না আমার ইচ্ছা ছিল আমি লুকিয়ে খেয়ে ফেলি কিন্তু যেহেতু আল্লাহ নবীর আদেশ ফেলতে পারবো না চলে গেলাম এবং এক একজনের কাছে দেয় আর আমার মনে হয় হায় আল্লাহ আমার জন্য আর কতটুকু বাকি থাকবে কিন্তু যেহেতু রসুল আকরম সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে সবাই কি খাইয়া আসো দেখা গেল এক একজন খাচ্ছে পেট পুটি করে কিন্তু দুধের পেয়ালাতে দুধ আর কমছে না যা সবাইকে দুধ খাওয়ানোর পরে দেখলাম যতটুকু নিয়ে গিয়েছিলাম ততটুকু রসুল সাল্লা ইসলামের কাছে নিয়ে আসলাম তখন আমি খুশি মনে মনে যে আল্লাহ নিশ্চয়ই বরকত দিয়েছেন এবার তো খেতে পারবো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাকে সামনে বসালেন পেয়ালে হাতে দিয়ে বললেন ইয়া আবা হুরাইরা ইসরাম হে আবু হুরাইরা দুধ পান করো আমি পান করলাম রেখে দিলাম ইসরাম আবার পান করলাম আবার রেখে দিলাম আবার বললেন ইসরাম পান করলাম রেখে দিলাম আবার বললেন ইসরাম বললাম হুজুর আমি আর খেতে পারতেছি না গোলা পর্যন্ত চলে এসেছে পেট পরিপূর্ণ দেখি তখন দুধের পেয়ালা পরিপূর্ণ এরপরে রসুসাম পান করলেন দেখা গেল শেষ হয়ে গেছে মানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এই বারাকাত যখন চাইতেন তার উন্মতের জন্য দিতে পারতেন কিন্তু যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেবল কারামত কেবল মর্যাদার উপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি নিজের রক্ত পানি করে ইসলামের খেদমত করেছেন এটি আমাদের জন্য শিক্ষা যে আল্লাহ নবী সবকিছু ফু দিয়ে করেননি রসুল সাল্লাহ ইসলাম যদি কাহিরদেরকে এরকম ফু মারতেন আমাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ কাহিরদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যেত কিন্তু এত কষ্ট করে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ যদি মাঠে নামতে পারি তোমরা মাঠে নামতে কি অসুবিধা নয়তো আমরা অজুহাত দিতাম যে হজরত আপনি তো ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন আমার ফুয়ে তো কাজ হয় না তাহলে আমি ঘরে বসে থাকি তাই না আপনি আহলে সুফা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনার সামনে বসে বসে আপনি যার চুকের দিকে তাকিয়েছেন তার অন্তরকে আল্লাহ মনোহর করে দিয়েছেন আমি চুকের দিকে তাকালে কিছুই হয় না তো আমি আর মাদ্রাসায় গিয়ে কি করবো বসে থাকি কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাম এরকম করেন নাই তিনিও সেরকম উস্তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন যেরকম উস্তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত আর তার সাহাবিরাও সেরকম ছাত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন যেরকম ছাত্রের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল আবু হুরাই আল্লাহ নবীর সাথে খুব কম সময় ছিলেন রাসুল সাল্লামের ইন্তেকালের মাত্র আড়াই বছর আগে আবু হুরাই এসে জয়েন করেছেন কিন্তু আহলুসুফার নেতা এবং আল্লাহ নবীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হওয়ার কারণে আবু হুরাইরা অন্যান্য সমস্ত সাহাবিদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন এই উম্মতের সবচেয়ে বড় মহাদিস হচ্ছেন আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ একা তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন তো তাকে নিয়ে মানুষ সমালোচনা শুরু করলো 
মন্তব্য করতে শুরু করলো আবু হুরায়রা কিভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত হাদিস বর্ণনা করলেন যেখানে আবু বকর ওমর উসমান আলী এত বড় বড় সাহাবী তারা এত কম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা এত কম দিনে এত বেশি হাদিস কিভাবে বর্ণনা করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন তাওজুবিল্লাহ মানুষের মনে সন্দেহ চলে আসলো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুটি জবাব দিলেন বলেন দেখো হ্যাঁ আমি এসেছি আল্লাহর নবীর কাছে অনেক পরে কিন্তু যেদিন থেকে এসেছি সেদিন থেকে আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহামকে এক মুহূর্তের জন্য একা ছেড়ে যাই নাই আপনারা সবাই এক সময় বসেছেন এক সময় পরিবারের কাছে গিয়েছেন আমার পরিবার নাই আপনারা ঘরে গিয়েছেন আমার ঘরও নাই আপনারা খেতে গিয়েছেন আমার খেত খামারও নাই আপনারা ব্যবসা করতে গিয়েছেন আমি তো বাজারে যাই না টাকাই নাই পকেটে কি বাজারে গিয়ে কি করব এই জন্য আমি রসুল সাল্লাহ ইসলামকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যাই নাই তবুও দেখা যেত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন সাহাবিদের সামনে কিছু এসে বলতেন আমি শিখতাম পরে ভুলে যেতাম একদিন আল্লাহ নবী সাল্লামকে বললেন ইয়ার সুল্লাহ আপনি যেগুলো শিক্ষা দেন আমি মুখস্থ করি কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আবার ভুলে যাই রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটি তো বড় সমস্যা তুমি এটি কাজ করো তোমার পরানে যে চাদর আছে সেটি মাটিতে বিছিয়ে দাও মাটিতে বিছিয়ে দিন আবু হুরাই রসুল সাল্লাহ ইসলাম কি করলেন তার নিজের সিনা মুবারক থেকে এভাবে একটি কুরু এনে অঞ্জলি আবু হুরাইরা চাদরের মধ্যে রেখে দিলেন বললেন আবু হুরাইরা গায়ে উড়ে নাও আবু হুরাইরা এই চাদরকে গায়ে উড়ে নিলেন আবু হুরাইরা পছন্দ করে বলেছেন এরপর থেকে আমি আল্লাহ নবীর বলা একটি কথা কখনো বিস্তৃত হয়ে নাই ভুলে যাই নাই ওই আহলে সুফা এবং ওই দারুল আরকাম ইসলামে মুসলমানরা যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করুক আদর্শ কিন্তু ওই দুটি জায়গায় একটি ইবতেদায়ী মক্কা শরীফে দারুল আলকম কারণ তখন ইসলাম ইবতেদায়ী অবস্থায় ছিল আর একটি মদিনায় যখন ইসলাম বিশ্বজয়ী শক্তি তখন বিশ্ববিদ্যালয় আহল সুফা এবং এই আহল সুফা এরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছ থেকে এত বেশি কোরআন এবং এলিম শিখেছেন সাহাবাইক রাম এদেরকে বলতেন আবিদ জাহিদ এবং কারি সাহাবিদের মধ্যে এরা কারি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এদের জীবনের সাথে আরেকটি দুঃখ ঘটনা জড়িত একবার রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে দক্ষিণ আরব থেকে একটি কাফেলা তারা আসলো এবং এসে বলল যে আমরা ইসলাম কবুল করব এবং দক্ষিণ আরবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আমরা নিজে নিয়ে নেব আপনি আমাদের সাথে আপনার সাহাবিদের মধ্যে যারা অধিক পরহেজগার অধিক বড় আলিম বিশেষ করে কোরআন শরীফের বড় হাফিজ বড় কারি যারা সবচেয়ে ভালো যারা তাদেরকে আমাদের সাথে শিক্ষক হিসাবে পাঠিয়ে দিন আমরা পুরো দক্ষিণ আরব অঞ্চলে ইসলাম কায়েম করে দেব আল্লাহ নবী সাল্লাম বড় আশা করে এই আহলু সুফা থেকে প্রায় সত্তর জনের মতো সাহাবি তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন প্রতিমধ্যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলাম ত্যাগ করলো এবং আল্লাহ নবীর এই মহাব্বতের শত্রুজন সাহাবিকে জবাই করে হত্যা করে একটি কূপের মধ্যে গীতে ফেললো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে এই সংবাদ যখন আসলো এটিকে বলা হয় এই কাহিনীকে কি জানি বলা হয় সিরাতে আমি নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন শুনলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি বসে গিয়েছেন এবং এত কেঁদেছেন এরপর থেকে পুরো এক মাস রসুলাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ওই বাহিনীর উপর বদ্ধ করেছেন আল্লাহ নবী মনের মধ্যে এত কষ্ট পেয়েছেন এবং আবু বকর রাজি আল্লাহ খেলাফত কালে যখন বন্ড নবীদের উত্থান দেখা গেল তখন বন্ড নবীদের বিরুদ্ধে আবু বকর রাজি আল্লাহ আনুর সময় জিহাদ হয়েছিল ওই জিহাদে ওই সুফার মধ্য থেকে অসংখ্য হাফিজে কোরআন সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন যখন হাফিজে কোরআন সাহাবিরা ওই সুফা মাদ্রাসার সাহাবিরা শহীদ হয়েছেন তখন উমর রাজি আল্লাহ আনু বলেছেন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনুকে যে হে আল্লাহ নবীর খলিফা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাদের মধ্যে নেই এবার যদি সমস্ত হাফিজ সাহাবি দুনিয়া থেকে চলে যান তাহলে কিছুদিন পরে আমরা আর কোরআন শরীফ খুঁজে পাব না সুতরাং আমরা কোরআন শরীফকে লিপিবদ্ধ করি একটি কিতাবের আকারে লিখে ফেলি তখন থেকে কোরআন শরীফ লিখা হয়েছিল আমরা যে বর্তমানে যাকে মুসাহ বলি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ইসলামের সময় এই আমাদের যে কোরআন আমরা যেটি পড়ি এটি লিখা হয়নি লিখা হয়েছিল এক পাতা দুই পাতা তিন পাতা দশ সুরা বিশ সুরা একই গ্রন্থে লিখা হয়েছিল 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত কালে কেন ওই সুফার গ্রাজুয়েট যারা সুফাতকে যারা পাস করেছেন আল্লাহর নবীর হাতে যারা গ্রাজুয়েশন করেছেন এই সকল সাহাবী শহীদ হয়েছেন বলেই কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সম্মানিত হাজিরিন কোথার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছিলাম ইন্নাল লাযিনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালনা মিনাল বাইনাতি ওয়াল হুদা মিন বাদি মা বাইয়্যান্নাহু লিন নাসি ফিল কিতাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কোরআনের মধ্যে হিদায়াতের যত বাণী আমাদেরকে শুনিয়েছেন এগুলো সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কোন আলিম যদি ইলমকে গোপন করে রাখে কোন উপকারী ইলম যদি মানুষকে না জানায় উলাইকা ইয়ালানুহুমুল্লাহু ওয়া ইয়ালানুহুমুল্লাহিনুন তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত বর্ষিত হবে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হবে এজন্য এই সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এজন্য এই খেদমতগুলা করা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যে যে হেদায়েতের বাণী নিয়ে তিনি এসেছেন ওই হেদায়েতের বাণী নিয়ে যেন আমরাও দুনিয়ার দিকে দেখে ছড়িয়ে পড়ি এই হেদায়েতের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার ট্রেনিং হচ্ছে এই সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা সম্মানিত হাজির আল্লাহর নবী যদি আমাদের কাছে এই দায়িত্ব না দিতেন আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না কিন্তু তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন বিদায় হজে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভাষণে তিনি এক লক্ষ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার সাহাবির সামনে তিনি সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাস করেছেন যে সম্ভবত তোমাদের সাথে এটি হবে আমার শেষ দেখা সম্ভবত আল্লাহ আমাকে দেখে নেবেন শুনো আমি আল্লাহর কাছ থেকে যে আমানত নিয়ে এসেছি আল্লাহ বাল্লু শুনো আমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই আমানত তোমাদের কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছাতে পেরেছি আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছিলেন আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আজকে এরা স্বীকৃতি দিচ্ছে যে আমি ইসলাম প্রচারের প্রচারের সমস্ত আমানত সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত হক আদায় করেছি কালকে আমাদের দিন এরা আমাকে দুষি করতে পারবে না এরপরে রেসুসা ইসলাম আমাদের জন্য এমন একটি কথা বললেন যে কথাকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা কি বললেন বললেন ফল ইবাল ইবা যদি আমি পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি আর যদি আমার এই দাওয়াত তোমরা বুঝে থাকো তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছো তাদের উপর দায়িত্ব রইল যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে আমার এই দাওয়াত পৌঁছে দেয় কতটুকু আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে এই যে এই যে আল্লাহ নবী সাল্লামের পক্ষ থেকে এই দাওয়াত নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এই যে পথ শুরু হয়েছিল ওই পথ প্রথমে সাহাবিরাই করেছেন শুরু করেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক জেনারেশনের প্রত্যেক প্রজন্মের একদল ন্যায় পরায়ণ মানুষ আমার এই আলিমকে বহন করে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেবে এবার আমরা নির্ধারণ করি আমরা আল্লাহ নবী সাল্লামের উম্মত কেবল নামকে বসছে নাকি তার প্রকৃত উম্মত যারা তার ওই বাণী ওই হৃদায়তের দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় যদি পৌঁছে দিতে হয় তাহলে একটি কাজ করার আগে কাজের ট্রেনিং দেওয়া পড়ে প্রয়োজন এই সেনাবাহিনী আমাদের পাশে ক্যাম্প করেছে কেন সৈন্য সামন্ত রাখবে ট্রেনিং দেবে তাহলে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে এরা যুদ্ধ করতে পারবেন না সব কিছু ট্রেনিং প্রয়োজন হয় আল্লাহ নবী সাল্লাম আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন আহলে সুফাকে আল্লাহ নবী যেভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন কেন দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তিনি ইন্তেকালের আগে আমাদের কাছে যে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন যারা ইসলামের ব্যাপারে জানো তাদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে যারা জানে না তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া এই দায়িত্বকে সুচারুরূপে পালন করার জন্য এই মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় উলামায় কেরাম এই মাদ্রাসায় তালিম তরবিয়ত দেন খানকা প্রতিষ্ঠিত হয় তাজকিয়া নাফসের কাজ করা হয় এই মাহফিল হয় তাবলি এ দিনের কাজ করা হয় কেন হয় ওই একটি আদেশকে পালন করার জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও আমাদের এই যে মাদ্রাসাগুলো এই মাদ্রাসাগুলোর প্রত্যেকটির শেকড় জড়িয়ে আছে ওই আহলে সুফার কাছে যদি আহলে সুফা থেকে আপনি সরে যান আর বাকি যা ইচ্ছা নামকরণ করেন বাকি আপনার কোনো খেদমত আল্লাহর কাছে মকবুল হতে পারে না তার খেদমত 
ইসলামের মধ্যে সেটি মকবুল যেটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তর্জ তরিকা অনুযায়ী চলে আল্লাহ নবী তার সাহাবিদেরকে যেভাবে ট্রেনিং দিয়ে দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের পতাকা হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর সাহাবিরা যেভাবে জান মাল কোরবান করে আল্লাহর দিনের পতাকা উড়িয়েছেন সেভাবে আল্লাহর দিনের পতাকা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওই পতাকাকে বিজয়ী করতে হলে আমাদের এই ট্রেনিং এর প্রয়োজন যেগুলো কোরআন শরীফ রসুলের সুন্নতের মাধ্যমে ওই মাদ্রাসা গুলিতে দেয়া হয় এগুলো আমাদের জন্য একটি ট্রেনিং সেশন যেটি আমাদেরকে প্রকৃত মুমিন মুসলমান হতে আল্লাহ নবীর সার্থক উম্মত হতে সাহায্য করবে সম্মানিত হাজরিন যেখানে যে জায়গা যে মাদ্রাসাগুলি গড়ে উঠে প্রথমে এগুলোকে নিজেই পরিচালনা করতে হয় এক সময় পরবর্তীতে সরকার হয়তো এগুলো দায়িত্ব নেই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব আমাদের কাছেও কিছুটা থাকে যে আমরাও এগুলোকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এই যে আমাদের হাফিজি মাদ্রাসা এই যে মাহফিজগুলোর আয়োজন করা টাকা পয়সা তো ঘোরাস হয়েছে এটি আমিও বুঝি তাই না সম্মানিত হাজির এই আমরা যেন একেবারে সাহায্যের হাতটি এদের কাছ থেকে সরিয়ে না নেই কারণ এই আন্দোলনে একভাবে যুক্ত হওয়া সবার জন্য সম্ভব নয় সবাই আলিম হতে পারবে না তাহলে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হওয়া থেকে যেন আমরা নিজেকে মহরম না করি এটি আমি বলছি যে আলিম হতে না পারলাম একেবারে জাহির হওয়ার তো কোনো কারণ নেই কিছুটা অন্তত আল্লাহর নবীর ওই মহান আন্দোলনে আমরা শরিক হওয়ার উচিত আল্লাহ সুহানা বলেছেন যারা নবীর উপর ইমান আনে অনুসরণ করে তারাই হচ্ছে সফল কাম এবার নবীকে সাহায্য কিভাবে করব টাকা পয়সা দিয়ে না আল্লাহর নবী সাহেব এত ব্যক্তিত্ববান ছিলেন তিনি উটের উপর বসা অবস্থায় হাত থেকে ছড়ি পড়ে গেলেও কাউকে বলতে না তুলে দাও নিজে উট বসিয়ে নেমে ওই ছড়ি তুলে নিয়ে আসছেন তাহলে আল্লাহ নবীকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি তার ওই আন্দোলনে যুক্ত হয় ওই মিশন যে মিশন নিয়ে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন হুয়াল্লাদি মহান রব তিনি যিনি তার রসুলকে পাঠিয়েছেন আল হুদা কোরআন এবং দিন হক ইসলাম দিয়ে যেন এই ইসলামকে দুনিয়ার বাকি সব কিছুর উপর তিনি বিজয়ী করতে পারেন আমরা ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চাই কি না তাহলে আমাদের উচিত ওই মহান আন্দোলনে কোন না কোনো ভাবে কোন না কোনো যোগদান দেয়া কারণ একভাবে সবার জন্য সম্ভব হয় না আল্লাহ নবী তার প্রত্যেক সাহাবিকে এক কাজে লাগান নাই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি আল্লাহকে আমরা চিনি আল্লাহর তরবারি বলা হয় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ আলিম সাহাবিদের মধ্যে তাকে গণনা করা তেমন হয় না এক একজনের এক একটি দায়িত্ব এভাবে প্রত্যেকের দায়িত্ব আলাদা কিন্তু এই আন্দোলনের সাথে আমরা সবাই যুক্ত থাকবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুহানা তালা কবুল করুন لا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت وتقدر ولا نقدر الله تمار شقتي يا سمو لا عمرك من شقتناي الله تمار عليم عمرك من علمناي لا حول ولا قوة إلا بالله আল্লাহ তোমার আশ্রয় ছাড়া আমরা আর কোনো আশ্রয় নাই রব্বুল আলমিন আমরা জুমার দিন অধিকারি আমরা রে মাফ করে দাও আমরা মা বাবার তুমি মাফ করে দাও তোমার হাবিবর তামাম উম্মতে মোটমা মুমিন মুমিনাতে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার হাবিবর জিন্দা উম্মতে তুমি সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে মুক্ত রাখিও আমরা এই মাদ্রাসারে তুমি কবুল করো মৌলা দিন দিন আর তোরা কী দান করো আল্লাহ আমরা এই সকল মাদ্রাসারে তুমি আহল সুফার সাথে সংযুক্ত করিয়া দাও তোমার হাবিব সাল্লাহ আলিহাম কোনো ফয়েজ এবং বরকত থেকে তুমি আমরা মাহরুম করিও না আমরা মুর্শিদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলহি দার জাত তুমি বুলান করো আল্লাহ আমরা বড় সাহেব পুলারে তুমি নেক হায়াত দান করো আমরা দিমারি হলে সিফা দান করো এই মাহফিল এবং মাদ্রাসার যারা খেদমত করা তুমি দুনিয়া আখরাতে তারা রে 
بلائی نصیب کرو ربنا علیک توکھلنا و الیک انبنا و الیک المصیر رب رحمہما کما رب یعنی صغیرا اللہم انہا نسألک العفو والعافیہ والمعافت الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین السلام علیکم